花公可还记得，当年上元节灵王府那场大火，花公曾前来辞行，身边跟着个七八岁的孩童，是晚辈，还是童仆？病人是你家娘子，是。先生放手医治便是。我想掌家，管事。我知道一条路或许能走得通，这条路能救我们，也能救祖父他们。我今天拿这些器子，就是要给你们自由。真的呀？这天底下只有天生的男女，没有天生的奴婢。时官命传，沦落至此。若能得到自由身，谁愿意为奴为婢呢？我说到做到。无论我祖母、父亲、母亲是如何说的，我沈七都会守约如初，不离不弃。哎，谁呀？那么讨厌！是七修斯，我知道他是谁。走。世子，这果子是花家人做的吧？那一门罪妇不知悔改，竟做起了小商贩，这样的东西怎么也敢带进皇都啊？管他什么花家还是草家，几个寻常妇孺做些寻常点心而已。我看你也是好人家姑娘，你怎么吃别人东西不给钱呢？你叫什么呀？我叫芍药，我还牡丹呢。这是药方，老夫人是肺阴亏损之症。不行，武器班也没有。我这边也没有，接下来要不要出城去找？废话，找不着的小祖宗，大家都别过了。是是。是<笑>把你的腰牌跟佩刀留下。你以为拔刀就能有活路吗？不拔刀，你会留我性命？不会闪开，别碍事。你怎么不哭，也不跑呢？普天之下，莫非王土，哭有什么用？逃又能到哪儿去？是，你无处可逃。擦擦吧，别弄脏了我的东西。来人呐，快来人呐，来来人，快去叫人呐！住手！陈志，你这不怕吃官司吗？吃官
官司，你以为我不知道这钱哪来？都是你们私藏夹带出来的。我敢劫财，难不成你敢报官啊？畜生，你这畜生！那我们打个商量，你把这些书给我留下。<笑>阎罗王面前没放回的鬼，这些书锁又卖不成了，我拉回去便通通当柴火烧了，一把会扬尽了。你便去告我也没凭证。你们这些下贱妇人，侥幸没被卖了籍贯，便该缩头受罪，开上几斤玉石。还敢同我理论？这么说，是没得商量了。给我滚！驾！啊啊收拾。那日抄家，有金银财帛被我等夹带出来，今日我来自首。那些钱财在何处？被这人劫了去，就藏在当铺之中。不管有误会误会。哎呦，哎呦，你也是跟我走一趟。听说沈大郎同你订过亲，如今婚事黄了，就开始抛头露面，自暴自弃了。若抛头露面便是自暴自弃，那你整日遮着脸，闭着人。连天光也不见，那你岂不是天下第一贤淑首领？方才还看到沈大郎来买你的桃符，真是对苦命鸳鸯啊，挺叫人唏嘘的。我与沈家早无瓜葛，沈大郎买了，满城的人也买了，难道都与花家有关系吗？这么着急撇清关系干嘛？什么功劳？你倒说说。那日抄家，有金银财帛被我等夹带出来，今日我来自首。那些钱财在何处？被这人劫了去，就藏在当铺之中。不管有误会误会。哎呦，哎呦，你也是跟我走一趟。听说沈大郎同你订过亲，如今婚事黄了，就开始抛头露面，自暴自弃了。若抛头露面，便是自暴自弃。那你整日遮着脸，闭着人，连天光也不见，那你岂不是天下第一贤淑首领？方才还看到沈大郎来买你的桃符，真是对苦命鸳鸯啊，挺叫人唏嘘的。我与沈家早无瓜葛，沈大郎买了，满城的人也买了，难道都与花家有关系吗？这么着急撇清关系干嘛？想护着他？你恨我吗？于思，你我素不相识，愚公。你和我祖父同为朝臣，阁下十军之怒，花家成军之怒，只是不知来日这雷霆之怒会不会落在你头上。这桃符什么意思？你不识字啊？只认得一半。什么叫只认得一半？上半句我认得，是宋延卿的家具。夏松山西多所思，携家人西不迟迟。松间明月常如此，君在游兮复何时？如此情景。